அந்த கடிதத்திலே என்ன எழுதி இருந்தது வணக்கத்திற்குரிய பிரான்சிஸ்கன் சபை துறவியாகிய அந்தோனியாருக்கு திருச்சபையின் தந்தையாகிய ஒன்பதாவது கிரகோரியார் வணக்கமுடன் எழுதி கொள்வது நீர் உம்முடைய சபையினுடைய ஒழுங்குகள் எதையிலும் இருந்தும் அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை விடுதலை பெறப்படுகிறீர் நீர் எந்த தேசத்திற்கும் சென்று மறைவுரை போதிக்கலாம் எந்த இடத்திலும் பாவ சங்கீர்த்தனம் சேர்க்கலாம் எந்த இடத்திற்கு நீர் சுயமாக செல்லலாம் புத்தகங்கள் எழுதலாம் மறைவுரைகள் எழுதலாம் என்று அந்த கடிதத்திலே குறிப்பிட்ட பிற்பாடு அவருக்கு ஒரு பணியையும் கொடுக்கின்றார் ஞாயிறு மறை திருப்பலிகளை திருப்பலி பிரசங்கங்களை அந்தோனியார் ஏற்கனவே எழுதி குறுக்கள் மத்தியிலே பரப்பி இருந்தார் இது பாப்பானூர் வரை சென்றிருந்தது ஞாயிறு மறைவுரையானது மிக அருமையாக தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது புனித அந்தோனியாரினால் இதனால் கவர்ந்து எழுக்கப்பட்ட புனித பாத்திரை ஒன்பதாவது கிரகோரியார் அவருக்கு சலுகை அளித்த விருப்பாண்டு இரண்டாவது ஆணையிடுகின்றார் நீர் ஞாயிறு மறைவுரைகளை நீர் தயாரித்தது போல ஆண்டு முழுவதும் வருகின்ற முக்கியமான திருவிழாக்களுக்கு மறைவுரைகளை நீங்கள் எழுத வேண்டும் என்று ஆணையிட்டார் எனவே பாப்பிரையினுடைய ஆண்டு ஆணையை மீற முடியாமல் எழுத தொடங்கினார் லாபர்னா என்று சொல்லப்படுகின்ற இயற்கை அழகு சூழ்ந்த மலை உச்சியிலே போய் அமர்ந்து கொண்டு அவர் இந்த மறைவுரைகளை எழுத தொடங்கினார் மறைவுரை ஆற்றி இந்த நேரங்களை தவிர இந்த லாபெர்னா மலையே தவமென்று கடந்தார் இந்த இடமானது பதுவையிலே உள்ள இடம் லாபெர்னா மலை நம்முடைய பாண்டு பிடத்திலே மலை பிரதேசத்தை பாருங்கள் ஆனால் இது தூசும் தூசியுமாக உள்ளது ஆனால் அந்த இடமானது மிக சுத்தமான காற்று சுகாதாரமான இடம் அந்த இடத்திலிருந்து அந்த புனிதர்களுடைய வரலாறை எழுத தொடங்கினார் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை அதாவது அப்போசராய் புனித ராயப்பர் சின்னப்பர் திருவிழாக்கள் வரை மறைவுரை எழுதி முடித்தார் அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவி அவருடைய உள்ளத்திலே பேசினார் என்ன பேசினார் உன்னுடைய நாட்கள் எண்ணப்பட்டு விட்டன நாட்கள் எண்ணப்பட்டு விட்டன என்னும் சில நாட்களிலே நீர் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிய போகிறீர் என்கின்ற செய்தியானது தேவனால் பரிசுத்தாவின் மூலமாக புனித அந்தோனியாருடைய உள்ளத்திலே ஆழமாக அந்த செய்தியானது வேறூன்றியது உடனே என்ன செய்தார் தன்னுடைய பணியை முடித்தார் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அப்போசடாய் புனித ராயப்பர் சின்னப்பர் திருவிழா மறைவையோடு பாப்பிரையின் ஆணைக்குரிய செய்தியை முடித்துவிட்டு இனிமேல் நான் உலகத்திலே பல நாட்கள் வாழப்போவதில்லை வாழ்கின்ற நாட்களிலே இன்னும் லட்சக்கணக்கான ஆன்மாக்களுக்கு நான் போதிக்க வேண்டும் ஆன்மாக்களை இன்னும் ஈடேற்ற வேண்டும் இன்னும் பல மறைவுரைகள் ஆற்ற வேண்டும் என்கின்ற துடிப்பினாலே லாபெர்னா மலையிலிருந்து மிக வேகமாக கீழே வருகின்றார் வந்து வீதிகளிலும் தெருக்களிலும் சந்துகள் பொந்துகள் கிராமங்கள் பட்டி தொட்டிகள் அத்தனையிலும் கால் நடையாக சென்று பாவிகளை தேடி அலைந்தார் பாவிகளெல்லாம் இவரை தேடி வருவதற்கு முன்னதாகவே இவர் பாவிகளை தேடி போனார் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் நாம் ஆண்டவரை தேடி போவதற்கு முன்னால் தேவன் சுதனாகி தேவன் இரண்டாம் ஆளாகிய சுதனாகி தேவன் நம்மை தேடி வந்தார் எனவே அந்தோனியார் பாவிகளை தேடி செல்ல ஆரம்பித்தார் ஒரு உதாரணத்திற்கு ஒரு பாவியை பற்றி அவருடைய வரலாற்றிலே சொல்லப்படுகிறது ஒரு பெரும் பாவி வாழ்நாள் முழுவதும் துஷ்டனாக வாழ்ந்தவன் துவேஷ வாழ்க்கை வாழ்ந்தவன் தூஷண வார்த்தைகள் பேசுகின்றவன் தேவ தூஷணம் சொல்பவன் அப்படிப்பட்டவன் புனித அந்தோனியாருடைய மறையுரை கேட்ட விற்பாடு மனம் திரும்புகின்றான் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்றால் பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்ய வேண்டும் பாவ சங்கீர்த்தனம் என்றால் என்ன என்று தெரியாது பாவ சங்கீர்த்தனம் எப்படி செய்வது என்றும் தெரியாது அது மட்டுமல்ல தன்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் எப்படி வெளியிடுவது என்பது வெட்கப்பட்டான் தன்னுடைய உள்ளத்திலே எனவே தனிமையாக புனித அந்தோனியாவிடத்திலே சென்று தன்னை பற்றி உண்மையெல்லாம் சொல்லுகிறான் பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்ய ஆசை மனம் திரும்ப ஆசை எப்படி பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்வது என்று தெரியாது என்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் சொல்லுவதற்கு வெட்கமாக இருக்கின்றது என்று அந்தோனியாவிடத்திலே தனிமையிலே கதறினான் எனவே புனித அந்தோனியார் அந்த மனிதனிடம் சொன்னார் நீ ஒரு காரியம் செய் உன்னுடைய வீட்டிற்கு செல் ஒரு தாளை எடு எழுதுகோலை எடுத்து ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று உன்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் வரிசையாக எழுது நினைவில் இருக்கின்ற அத்தனை பாவங்களை எழுதி முடித்த பிற்பாடு என்னிடம் வா 
ஒன்று இரண்டு பாவங்களை எழுதியிருக்கின்ற வரிசையிலே வாசி ஆண்டவர் உன்னை மன்னிப்பார் என்று சொன்னவுடனே தன்னுடைய வீட்டிற்கு சென்றான் புனிதருடைய ஆலோசனை படி ஒரு பேப்பரை எடுத்தான் எழுதுகோலை எடுத்து எழுத ஆரம்பித்தான் ஒன்று இரண்டு மூன்று ஐந்து பத்து இருபது நூறு வனுமான் வாழ் முயல் மீண்டு கொண்டே சென்றது அந்த பேப்பரை தூக்கிக் கொண்டு அந்தோனியாரிடத்திலே வருகின்றான் பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்ய அவர் அப்படி முழுவதுமாக தயாரிக்கின்றார் பாவ சங்கீர்த்தனம் என்றால் என்ன மிகவும் முக்கியமானது உத்தம மனஸ்தாபம் இந்த மனஸ்தாபம் இன்றி பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதில்லை உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அவனுக்கு சொல்லி விளக்கிய விற்பாடு சரி இனிமேல் ஒவ்வொன்றாலும் அவனுடைய பாவங்களை வாசி என்று சொன்னார் அந்த பாவி மனிதன் முழுந்தால் படியிட்டு பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்து தன்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் வாசிக்க தொடங்கினான் கிறிஸ்து அன்பாந்து சகோதர சகோதரிகளை முதல் பாவத்தை வாசித்தான் என்ன ஆச்சரியம் அவன் வாசித்த அந்த கணமே அந்த பாவம் அந்த தாளில் இருந்து நீங்கியது மறைந்து விட்டது இரண்டாவது பாவத்தை வாசித்தான் வாசித்து முடித்தவுடன் மறுபடியும் அது மறைந்தது மூன்றாவதை வாசித்தான் வாசித்தவுடன் மூன்றாவது பாவம் மறைந்தது கடைசி பாவத்தை வாசித்தான் கடைசி பாவமும் மறைந்தது கிறிஸ்தல் என்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அவருடைய தாளிலே எழுதப்பட்ட அத்தனை பாவங்களையும் ஒவ்வொன்றால புனித அந்தோனியாரிடத்திலே வாசிக்க வாசிக்க அத்தனை பாவங்களும் அந்த தாளில் இருந்து மறைந்தன மிகப்பெரிய அற்புதம் எதற்காக ஆண்டவர் இந்த அற்புதத்தை நிகழ்த்தினார் வேதத்திலே நாம் ஆசிக்க கேட்கின்றோம் அப்போ சிலருக்கு ஆண்டவர் ஆணையிட்டு சொன்னார் மண்ணகத்தில் நீ எதை கட்டுவாயோ அது விண்ணகத்திலும் கட்டப்பட்டதாகவே இருக்கும் மண்ணகத்தில் நீ எதை அவிழ்ப்பாயோ அது விண்ணகத்திலும் அவிழ்க்கப்பட்டதாகவே இருக்கும் என்று பாவங்களை மன்னிக்கின்ற சர்வ அதிகாரத்தை மனிதன் கையிலே ஒப்படைத்தார் ஆண்டவர் எனவே மனிதன் பாவ சங்கீர்த்தன தொட்டியிலே இருப்பது குருவானவர் அல்ல தேவனாகி இயேசு கிறிஸ்துவே அங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார் பிரதிநிதியாக தந்தாய் இவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்கள் இவர்களை மன்னித்தரிடம் என்று தன்னை ஏழனம் செய்கின்றவர்களையும் கிண்டல் பரிகாசம் செய்கின்றவர்களையும் நீ இறை உண்மையிலே இறைமகனாக இருந்தால் சிலுவையில் இருந்து கீழே இறங்கு உன்னை நாங்கள் நம்புவோம் என்று சொல்லி பரிகாசம் செய்தவர்களையும் ஆண்டவரால் சொல்ல முடிந்தது தந்தாய் இவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்கள் இவர்களை மன்னித்தரிடம் என்று அந்த தேவன்தான் அந்த பாவ சங்கீத்தன தொட்டியிலே அமர்ந்திருக்கின்றார் எனவே அவர் பாவங்களை மன்னிக்கின்றார் என்று அந்த பாவிக்கு உணர்த்துவதற்காக உன்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டன என்று அவனுக்கு அறிவியிட்டு சொல்லுவதற்காக வாசிக்க வாசிக்க ஒவ்வொரு பாவமாக மறைந்து விட்டது கிறிஸ்தல் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இன்றெல்லாம் பாவ சங்கீத்தனத்தை பற்றி யாரும் கவலைப்படாத ஒரு நேரம் கவலைப்படாத ஒரு காலம் நாங்கள் நேரடியாக ஆண்டவரிடம் பேசிக்கொள்வோம் இவர் ஒரு சாதாரண மனிதன் தானே இவனுடைய பலவீனங்கள் எங்களுக்கு தெரியாதா இவருடைய காரியங்கள் எங்களுக்கு புரியாதா இவரிடம் போய் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையின் ரகசியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டுமா வேண்டாம் நாங்கள் ஆண்டவரிடம் நேரடியாக செய்து கொள்வோம் எங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பு பெற்று விடுவோம் கிறிஸ்துல அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இந்த நூற்றாண்டில் நடந்து வருகின்ற மிகப்பெரிய பதிதம் எனவே மிகப்பெரிய பேதம் பல சபைகளினால் உருவாக்கப்பட்டு கத்தோலிக்க திருச்சபையிலே ஆழமாக ஊடுருவிக் கொண்டு செல்கின்றது எனவே மிக முக்கியமானவர்கள் கூட சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நாங்கள் ஆண்டவரிடம் நேரடியாக இப்பொழுதெல்லாம் இன்டர்நெட் வசதி எல்லாம் வந்துவிட்டதே ஹாட்லைன் ஒரே வினாடியில் அமெரிக்காவோடு பேசுவது போல நாங்கள் ஏனையா ஒரு குருவானவர் வழியாக எஸ்டிடி போட்டு ஆண்டவரிடத்தில் பேசணும் நாங்கள் ஹாட்லைன்ல நேரடியாகவே ஆண்டவரிடத்தில் பேசிக்கிடுவோம் சொல்லுகின்றார்கள் பாவ சங்கீர்த்தனம் குறைவு ஆனால் நற்கருணை எடுக்கின்றவர்கள் ஏராளம் இதனுடைய புதுமை இதனுடைய வினோதம் ஆண்டவன் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் காலம் பதில் சொல்ல வேண்டும் எனவே அந்த பாவிக்கு ஆண்டவர் புனித அந்தோனியார் வழியாக அறிவுறுத்தினார் மனிதா உன்னுடைய பாவங்கள் அத்தனையும் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டன என்று அறுதியிட்டு சொல்வதற்காக அவன் வாசிக்க வாசிக்க ஒவ்வொரு பாவமாக மறைந்து வந்தது இப்படியாக பாவிகளை அரவணைப்பதும் பதிதர்களையும் பேதர்களையும் சம்மட்டி கொண்டு அடிப்பதும் பதிதர்களுக்கு வேதனை அளித்தது இப்படி என்றால் நம்முடைய பதிதமானது நம்முடைய வேதமானது நிலை கொள்ள முடியாதே இந்த அந்தோனியார் எல்லாவற்றையும் கெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றாரே என்று நினைத்தவர்கள் ஒரு நாள் 
புனித அந்தோனியாரை விருந்துக்கு அழைத்தார்கள் வஞ்சகமாக நய வஞ்சகம் படைத்த அந்த பதிதர்கள் உணவிலே கொடிய விஷத்தை கலந்து வைத்திருந்தார்கள் உணவு தயார் செய்து பரிமாறப்பட்டது அருமையாக பார்வைக்கு வெளிப்படையாக மிகவும் கவர்ச்சியாக தயாரிக்கப்பட்ட உணவு ஆனால் அதிலே மிகவும் அருமையாக கலக்கப்பட்டிருந்தது விஷம் கொடும் விஷம் புனித அந்தோனியார் யார் உன்னையும் என்னையும் உன் தகப்பனையும் என் தகப்பனையும் உன் பேரனையும் என் பேரனையும் ஆழம் பார்க்கின்றவர் அல்லவா புனித அந்தோனியார் உள்ளத்தையும் உள்ளத்தின் ஆழங்களையும் அலசி பார்ப்பவர் அல்லவா புனித அந்தோனியார் தெரிந்தது விஷத்தை கலந்திருக்கின்றார்கள் இந்த உணவை சாப்பிட்டவுடனே நான் சாக வேண்டும் என்பதற்காக சதி செய்திருக்கின்றார்கள் இவர்களுடைய சதியை நான் முறியடித்தே ஆக வேண்டும் என்று புனித அந்தோனியார் சவால் எடுத்தார் சிறுவையடையாக மறைந்தார் வரைந்து ஆண்டவரிடத்திலே வேண்டினார் பாலைவனத்திலே ஐந்து அப்பங்களையும் இரண்டு மீன்களையும் கொடுத்து ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலாக வற்புதமாக உணவளித்த ஆண்டவரே அதே பரிசுத்த உணவாக இது மாறுக என்று சொல்லி அப்படியே சாப்பிட ஆரம்பித்தார் பதிதர்கள் என்ன நினைத்தார்கள் அவர் சாப்பிட சாப்பிட மயங்கி வீழ்வார் என்று நினைத்தார்கள் மயக்கம் விடுவார் அத்துடன் செத்து விடுவார் பிணமாகி விடுவார் இவன் கதையை என்னுடன் முடித்து விடலாம் என்று நினைத்தார்கள் பதிதர்கள் ஆனால் கிறிஸ்தல் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே மனிதன் நினைப்பது ஒன்று இறைவன் நினைப்பது மற்றொன்று அல்லவா ஆண்டவருடைய வரப்பிரசாதத்தினாலே இதிலே விஷம் கலந்திருக்கின்றது என்று தெரிந்தும் ஆண்டவருடைய அதிமிக மகிமையை மாட்சுமையும் மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக விஷம் கலந்த விணவை உண்ட பிற்பாடும் அவர் அதிசயமாக உயிர் பிழைத்தார் என்று வரலாற்றிலே நாம் வாசிக்கின்றோம் எதிரே முறியடிக்கப்பட்ட பதிதர்கள் அடுத்த சதிக்கு விளங்குகின்றார்கள் தபசு காலம் அந்த காலத்திலே தபசு காலத்திலே மட்டுமல்ல வருடம் முழுவதும் வெள்ளிக்கிழமை ஹோரும் மானிசம் அருந்தக்கூடாது என்று ஒரு கட்டளை இருந்தது இப்பொழுது உள்ள இளைஞர்களுக்கோ இளைஞர்களுக்கோ இது தெரிவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை இரண்டாம் மத்திக்கான் சங்கத்திற்கு பிற்பாடு இந்த கட்டளையானது மாற்றப்பட்டது ஆனால் அதற்கு முன்னாலே வருடம் முழுவதும் வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை ஹோரும் ஆண்டவர் கல்வாரி மலையிலே பட்ட பாடுகளை நினைத்து நான் மானிசம் அருந்தாமல் சுத்தபோசனம் இருப்பேன் என்று தாய் திருச்சதை கற்பித்திருந்த நேரம் இது நடப்பது பதிமூன்றாவது நூற்றாண்டு எனவே பதிதர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா சரியாக வெள்ளிக்கிழமை அன்று புனித அந்தோனியாரை இன்னொரு விருந்துக்கு அழைத்தார்கள் அழைத்து என்ன செய்தார்கள் மாமிசத்தை உணவாக கொண்டார்கள் ஆனால் மாமிசத்தை மீன் வடிவிலே அமைத்தார்கள் உள்ளே இருக்கின்றது மாமிசம் ஆனால் வெளியே தெரிவது மீன்தான் எனவே மீன் தான் பரிமாறப்படுகின்றது என்று அந்தோனியா நினைத்து சாப்பிடுவார் அதற்கு பின்னால் நாம் அவரை குற்றம் சாட்டலாம் வெள்ளிக்கிழமையிலே மாமிசம் சாப்பிட்டான் இந்த துறவி இவன் கபட சன்னியாசி என்று நாம் விளம்பரப்படுத்தலாம் என்று சதி ஆலோசனை செய்து அந்தோனியாரை அந்த விருந்துக்கு அழைத்தார்கள் புனித அந்தோனியார் சென்றார் இவர் பாவிகளையும் பதிதர்களையும் பேதங்களையும் நாடி சென்று அவர்களுக்கு எல்லாம் பாடம் கற்பிப்பவராயிற்று எனவே பதிதர்கள் கூப்பிட்ட உடனே அவர்களுடைய இடத்திற்கு சென்றார் சதியாலோசனை கூட்டம் அருமையாக தயார் செய்திருந்தது விருந்தை பார்ப்பதற்கு மீன் தான் எனவே எந்த ஒரு மனிதனையும் ஏமாற்றிவிடக் கூடும் அந்த விருந்து நீங்களும் நானும் அந்த இடத்திலே இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக மீன் தான் நமக்கு பரிமாறப்படுகின்றது மாமிசம் அல்ல என்று நாம் நினைத்து நூறு விழுக்காடுகள் ஏமாந்திருப்போம் ஆனால் கிறிஸ்து அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே உன்னை இருப்பவர் யார் விருந்து யாருக்கு சமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த விருந்தை உண்ணப் போவது யார் ரகசியங்களை எல்லாம் ஆழமாக தோண்டி எடுக்கின்ற புனித அந்தோனியார் அல்லவா தெரிந்து விட்டது அவருக்கு மீன் வடிவிலே மாமிசத்தை இவர்கள் தயார் செய்திருக்கின்றார்கள் வெள்ளிக்கிழமையிலே மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது என்ற கட்டளையை மீற செய்யும்படி இங்கே ஒரு சதி நடக்கிறது ஒரு சதி திட்டம் தீட்டி இருக்கின்றார்கள் என்று நினைத்தவுடனே பரமண்டலங்களிலே இருக்கின்ற பிதாவை நினைத்தார் ஆண்டவரே உங்களுடைய மகிமையும் மாட்சுமையும் இந்த பதிதர்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக நீ அற்புதமாக ஒரு புதுமை ஆற்ற வேண்டும் இந்த மாமிசம் மீனாகவே மாற வேண்டும் என்று கிறிஸ்தல் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகள் ஆண்டவரிடத்திலே உருக்கமாக ஜபித்து சிலுவை அடையாளம் மறைந்தார் என்ன ஆச்சரியம் என்ன விந்தை பரிமாறப்பட்டது மாமிசம் 
ஆனால் இப்பொழுது தட்டிலே இருப்பது மீன் சாட் சாத் மீன் பனிதர்களை கூப்பிட்டார் வாருங்கள் சாப்பிடுங்கள் இதை பனிதர்கள் ருசி பார்த்தார்கள் கிறைஸ்தல் அன்பார்ந்தவர்களை அவர்கள் சமைத்த மாமிசமே அல்ல புதிதாக மீன் சமைக்கப்பட்டிருந்தது அங்கே சமைக்கப்பட்ட மீன் பரிமாறப்பட்டிருக்கின்றது மாமிசம் மீனாக மாறியது கிறிஸ்தல் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகள் எந்த ஒரு சதி வலையிலும் விழாமல் அந்தோனியாரை ஆண்டவர் கூட்டி கொண்டு செல்லுகின்றார் புனித தரசம்மா குழந்தை இயேசுவின் தரசம்மாளை குழந்தை இயேசு பாலம் கையில் பிடித்துக் கொண்டே நடந்து செல்வாராம் மலையோரங்களிலே மலை உச்சியினிலே வயல்வெளி பிரதேசங்களிலே கடற்கரை ஓரங்களிலே என்று குழந்தை இயேசுவின் தரசம்மாள் சின்ன ராணி சிறிய புஷ்பம் சிறு மலர் அவள் சின்னவளாக இருக்கின்ற பொழுதே குழந்தை இயேசு பாலனும் அவளும் பேசிக்கொண்டே செல்வார்களாம் அப்படிப்பட்ட உறவாயிற்று ஆண்டவருக்கும் அந்தோனியாருக்கும் எனவே அந்தோனியாருடைய நாட்கள் எண்ணப்பட எண்ணப்பட பதிதர்களையும் பாரிகளையும் தன் மத்தியில் இழுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றார் ஒரு நாள் இத்தாலியிலே பதுமா நகரிலே மாலை நேரத்திலே மறையுரை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆலயத்திலே ஒரு பெண் இவருடைய மறையுரையை கேட்க விரும்புகின்றாள் ஆனால் துரதிஷ்டம் இவளுடைய கணவன் ஒரு துஷ்டன் மறையுரையை கேட்பதற்கு அனுமதிக்கவில்லை ஆலயம் செல்ல வேண்டாம் ஆலயம் சென்று நாம் எதை கண்டோம் மறையுரை கேட்டு நம்மை எதிர்த்தை வளர்ந்துவிட்டோம் எனவே ஆலயம் செல்லவும் வேண்டாம் நீ அந்தோனியாருடைய மறையுரையை கேட்கவும் வேண்டாம் என்று அந்த துஷ்டன் பிடிவாதமாக மறுத்தான் எனவே மார்பிலே அரைந்து கொண்டு மாடித்தளத்திற்கு சென்றால் அந்த பெண் இரண்டு மைலுக்கு அப்பால் இருக்கின்றது பதவி மாநகர் இவள் இருப்பது ஒரு குக்கிராமம் இந்த குக்கிராமத்திற்கும் பதவிமா நகருக்கும் இடையிலே இரண்டு மைல்கள் தூரம் இருக்கும் இவள் தன்னுடைய மாடியில ஏறி அந்த மொட்டை மாடியிலிருந்து எவ்வளவு உரத்த சத்தமாக கூக்குரலிட முடியுமோ அவ்வளவு சத்தமாக கூக்குரலிட்டு ஜபிக்க ஆரம்பித்தாள் கோடி அற்புதரான புரிந்த அந்தோனியாரு என்னுடைய கணவன் உன்னுடைய மறையுரை கேட்க விடமாட்டேன் என்கிறானே என்ன செய்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லையே எனக்கோ புதுமை செய்யக்கூடாதா என்று கதறி அழுதாள் அந்த பெண் கிறிஸ்து அன்பு வந்தவர்களே நன்றாக மனதை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இவள் நின்று கொண்டிருப்பது ஒரு குக்கிராமம் இரண்டு மைல்களுக்கு அப்பால் போதனை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் புனித அந்தோனியார் ஆலயத்திலே இங்கே சொன்ன இவளுடைய சொல் அந்தோனியாருடைய காதுகளிலே எழுத்துக்கு எழுத்து பிசகாமல் அவருடைய காதுகளிலே ஒலித்தது ஒலித்த உடனே ஒரு புதுமை நடக்கின்றது பாருங்கள் அந்தோனியார் பேசுகின்ற அத்தனை வார்த்தைகளும் தெள்ளத் தெளிவாக கணீர் கணீர் என்று அந்த பெண்ணினுடைய காதுகளிலே விழ ஆரம்பித்தது கிறிஸ்தல் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே எப்படிப்பட்ட புனிதர் தெரியுமா எனவேதான் நான் சொன்னேன் ஆரம்பத்திலே இவருடைய பெயரை நான் உச்சரித்தால் நாவு இனிக்கும் இவருடைய பெயரை காதுகள் கேட்டால் செவி இனிக்கும் இவருடைய பெயரை இதயம் நினைத்தாலே சிந்தையெல்லாம் இனிக்கும் இவரை நாம் தொட்டு பரிசம் செய்தால் நம்முடைய உடலே மெய்சில் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட நாமத்திற்குரிய புனித அந்தோனியார் இரண்டு மயிலுக்கு அப்பால் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற புனித அந்தோனியாருடைய அந்த வார்த்தைகள் கண்ணீர் கண்ணீர் என்று எழுத்து பிசகாமல் அச்சரம் பிசகாமல் இந்த பெண்ணினுடைய காதுகளிலே விழ அந்தோனியாரை போழ்ந்து கொண்டே கீழே ஓடுகின்றாள் மாடிப்படிகளிலே தன்னுடைய கணவனை கூப்பிடுகின்றாள் வாருங்கள் மாடி அறைக்கு செல்லுங்கள் மொட்டை மாடியிலே நில்லுங்கள் அற்புதம் நடக்கின்றது என்று கணவன் நம்பவில்லை பைத்தியக்காரி உலர்கின்றாள் என்றுதான் முதலிலே நினைத்தான் இருந்தாலும் என்னதான் நடந்துகிறது என்று பார்த்து விடுவோமே என்று பார்ப்பதற்காக மாடிக்கு சென்றான் மாடி படியிலே ஏற ஏற அந்த சப்தமானது உரத்த குரலிலே எனவேதான் அவரை பற்றி தாய் திருச்சபை அழைக்கின்றது இறைவனின் தொனி சத்தமாகிய புனிதான் தோனியாரு அவருடைய தொனி சத்தம் அப்படி இருக்குமா உளர்கின்ற வார்த்தைகள் அல்ல அப்படி இப்படி பிறழ்கின்ற வார்த்தைகள் அல்ல தொனி சத்தமாக உச்சரிக்கின்ற வார்த்தைகள் எனவேதான் இவருக்கு அடைமொழி ஒழித்தது தாய் திருச்சபை இறைவனின் தொனி சத்தமாகிய புனித அந்தோனியாரு எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் அப்படிப்பட்ட புனித அந்தோனியாருடைய வார்த்தைகள் இவளுடைய கணவனுடைய காதுகளில் விழுந்தன தன்னுடைய மனைவியை கூட்டிக் கொண்டு ஓடினான் அந்தோனியார் மனையுரை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற இடத்திற்கே ஓடினான் கிறிஸ்தல் அன்பு அந்தவர்களே சரணடைந்தான் மனம் திருந்தினான் மன்னிப்பு கேட்டான் ஒன்றா இரண்டா எடுத்து சொல்ல 
எனவே பாவிகளையும் இவர்களையும் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற புனித அந்தோனியார் அரசியலையும் விட்டுவிடவில்லை சட்டமன்றத்திலே பதவிமா நகரத்திலே நிறுவப்பட்டிருந்த சட்டமன்றத்திலும் இவருடைய பேச்சு எடுக்கப்பட்டது எப்படி என்றால் பதவிமா நகரிலே அநியாய வட்டி வாங்குபவர்களை எல்லாம் தண்டிக்க வேண்டும் வட்டி கொடுத்த கடனை திருப்பி கேட்கக்கூடாது அரசு சரியான முயற்சிகள் எடுத்து அவற்றை எல்லாம் விலக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டபடி சட்டமன்றம் கூடியது அந்தோனியாருடைய அந்த கேள்வியானது எழுப்பப்பட்டது விவாதம் செய்யப்பட்டது அவருடைய கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டது ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதினைந்தாவது நாள் சட்டம் இயற்றப்பட்டது பதுவை மாநகரத்தின் சட்டமன்றத்திலே அது இவ்வாறு எழுதப்பட்டிருந்தது அந்த சட்டம் வணக்கத்திற்குரிய பிரான்சிஸ்கன் சபை சன்னியாசி வந்தோனியார் கேட்டுக்கொண்டபடி இந்த பதுவை மாநகரிலே வட்டிக்கு வட்டி அநியாய வட்டி சொல்லுகின்ற அந்த கடன் தொகை இனிமேல் இருந்து நிறுத்தப்படுகின்றது இதுவரை வட்டிக்கு கொடுத்தவர்கள் கடன் திரும்பி வாங்கவே கூடாது இந்த இரண்டு குற்றங்களையும் செய்பவர்கள் சரியான தண்டனைக்குள்ளாவார்கள் என்று அந்த சட்டம் ஏற்றப்பட்டது என்றும் பதவிமா நகரத்திலே நீங்கள் சென்று ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதினைந்தாவது நாள் கூடிய அந்த சட்டமன்றத்திலே எழுதப்பட்ட தீர்மானத்தை இன்றும் நாம் அந்த சட்டசபை புத்தகத்திலே பழைய புத்தகத்திலே பார்க்கலாம் அப்படிப்பட்ட புனித அந்தோனியார் மனையுரையாற்றுவது மக்களுக்கு மட்டுமல்ல அரசியலிலும் இறங்கி சட்டமன்றத்திலே சட்டத்தை திருத்தி அமைக்கின்ற அளவிற்கு அவருடைய புகழ் உச்சாணி கொம்பிலே ஏறியிருந்தது கிறிஸ்தல் அன்பாந்து சகோதர சகோதரிகளே ஒரு நாள் புனித அந்தோனியார் போரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அந்த நேரத்திலே ஒரு பெண் ஓடோடி வருகின்றாள் அந்த பெண் என்ன சொன்னாள் ஐயா இதோ என் கையிலே இருக்கின்றதே ஒரு குழந்தை என் கணவனுக்கு பிறந்த குழந்தை கணவனுடைய பெயர் பெரேரா என்று சொல்லப்படுகின்றது பதுவை மாநகர் பெரேரா என்று சொல்லப்படுகின்ற பிரபுவினுடைய மனைவிதான் இவள் கையிலே ஆண் குழந்தை பத்து மாத குழந்தை இந்த குழந்தையை கையிலே ஏந்திக் கொண்டு புனித அந்தோனியாரிடத்திலே வந்து ஐயா என் கற்பிலே சந்தேகப்படுகின்றான் என் கணவன் எனக்கு நேரிலேயே சொல்லுகின்றான் இந்த குழந்தை யாருக்கு பிறந்தது என்று கேட்கின்றான் ஐயா நான் யாரிடம் முறையிடுவது எங்கள் குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லை ஒரே சந்தேகம் அமைதி இல்லை ஒரே சண்டை சச்சரவுகள் தான் காரணம் கற்பின் மேல் ஏற்பட்ட சந்தேகம் கிறிஸ்தல் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே எந்த சந்தேகம் வந்தால் நிவர்த்தி செய்து விடலாம் ஆனால் இந்த சந்தேகம் மட்டும் ஒரு குடும்பத்திற்குள்ளே நுழைந்து விட்டது என்றால் அந்த குடும்பம் நரகம் தான் பின்பு எனவே கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் அத்தனை பேரும் எரி நரகத்திலே வாழ்பவர்களால்தான் அந்த குடும்பம் இருக்கும் எனவே புனித அந்தோனியார் இந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று அந்த பெண்ணை பெண் தொடர்ந்து செல்லுகின்றார் அவருடைய வீட்டிற்கு செல்லுகின்றார்கள் பெரேரா அந்த கணவன் நின்று கொண்டிருக்கின்றான் இந்த பெண் தன்னுடைய கையிலே பத்து மாத ஆண் குழந்தையோடு நின்று கொண்டிருக்கின்றாள் அப்பொழுது புனித அந்தோனியார் புனித பாலகனுடைய பெயரை சொல்லி அந்த பத்து மாத குழந்தையினுடைய நாவிலே சிலுவையாடம் விட்டு சிறு குழந்தையே உனக்கு நான் ஆணையிட்டு சொல்லுகிறேன் பெத்ரீமா நகரிலே மாட்டு தொழுவத்திலே பிறந்த அந்த குழந்தை இயேசுவின் பாலகனுடைய நாமத்தினால் உனக்கு நான் கட்டளையிடுகிறேன் உன் தந்தை யார் என்று வாய்திறந்து சொல் என்று கேட்டார் கிறிஸ்தல் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளை நினைத்து பாருங்கள் பத்து மாத குழந்தை ஆணையிடுகின்றார் புனித அந்தோனியார் பாலகன் இயேசுவின் பெயரால் நான் ஆணையிடுகிறேன் உன் வாயை திறந்து சொல் உன் உன்னுடைய தந்தை யார் என்று கிறிஸ்தல் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளை மெய் சிலிர்க்கின்றது அந்த பத்து மாத குழந்தை தன்னுடைய வாயை திறந்து தன்னுடைய வலது கையை நீட்டி சுட்டு விரலால் சுட்டி காட்டியது பெரேராவை இவன் தான் என்னுடைய தகப்பன் கிறிஸ்தல் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அன்று அந்தோனியார் இருந்தார் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்தார் இன்று நாங்கள் எப்படி நிவர்த்தி செய்வது இப்படி சந்தேகம் வந்தால் ஆனால் அந்தோனியாருக்கு ஆண்டவர் அவ்வளவு வரப்பிரசாதங்களை கொடுத்திருந்தார் புனித சின்னப்பர் குறிஞ்சி இருக்க வேண்டிய நிறுவத்திலே சொல்வார் ஒருவனுக்கு இறைவாக்கு அருளப்படுகின்றது வரமாக இன்னொருவனுக்கு பல மொழி பேசுகின்ற வரம் அருளப்படுகின்றது இன்னொருவனுக்கு புதுமை செய்கின்ற வரம் அழிய அருளப்படுகின்றது 
இப்படி பல்வேறு நபர்களுக்கு பல்வேறு வரங்கள் அருளப்படுகின்றன ஆனால் புனித அந்தோனியாருடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது கிறிஸ்தல் அன்பார்ந்தவர்களே அவ்வளவு வர பிரசாதங்களும் ஒட்டுமொத்தமாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தன என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட புனிதர் புனித அந்தோனியார் இவருடைய மறைவுரையை கேட்டு இன்னொரு பெண்ணின் வென்றால் அவளுடைய கதையும் சொல்லி முடிக்கிறேன் இவருடைய மறைவுரையை கேட்க தன்னுடைய கணவனுடைய சொல்லையும் மீறி ஓடி வந்தாள் அவளும் ஒரு துஷ்டன்தான் அந்த கணவனும் அந்தோனியாரை பற்றி பதித வார்த்தையுடையும் துவேஷங்களையும் சொல்பவன் மறைவுரைகளை கேட்பதில்லை ஆலயங்களுக்கு செல்வதில்லை கத்தோலிக்கன் தான் பிறப்பினால் ஆனால் வாழ்க்கையிலே அவன் ஒரு துஷ்டன் அவன் தன்னுடைய மனைவியை மறைவுரைக்கு அனுப்பாத காரணத்தினாலே தன்னுடைய கணவன் வேலைக்கு போய் வெளியே வருவதற்கு முன்னதாக நான் மறைவுரை கேட்டுவிட்டு வந்துட வேண்டும் என்று ஓடோடினாள் புனித அந்தோனியாருடைய மறைவுரை கேட்டாள் கேட்டுவிட்டு ஓடோடி திரும்பி வந்தாள் தன்னுடைய கணவன் வந்திருக்க கூடாது ஆண்டவரே என்று ஓடிக்கொண்டு வந்தாள் ஆனால் கணவன் தன்னுடைய கையிலே பழபழ வந்த ஒரு அறிவாளை எடுத்துக்கொண்டு வாசலிலே நிற்கின்றான் அலறி அடித்துக்கொண்டு ஓடி வருகிறாள் அந்த பெண் தன்னுடைய மனைவி அந்தோனியாருடைய மறைவுரை கேட்டு வருகின்றாள் என்று தெரிந்தவுடனே அந்த கணவன் என்ன செய்தான் அவளுடைய கூந்தலை தய தலை கூந்தலை பிடித்தான் ஒட்டு மொத்தமாக அறுத்தே விட்டான் கிறிஸ்தல் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இப்பொழுதெல்லாம் அது பேஷன் கிராப் ஆனால் அந்த காலத்தில் அது ஒரு இழிநிலை மொட்டை என்று சொல்வார்கள் நம்முடைய கூந்தல் வெட்டப்பட்டதை அறிந்து அவமானப்பட்ட அந்த பெண் ஓடோடி போனால் மறுபடியும் புனித அந்தோனியாரிடம் கதறி அழுதாள் அவருடைய பாலத்திலே வீழ்ந்தாள் ஐயா என்னுடைய துஷ்ட கணவன் உங்களுடைய போதனையை கேட்க வந்ததற்காக எனக்கு கொடுத்த பரிசை பார்த்தீர்களா என்று அந்தோனியாரிடத்திலே முறையிட்டாள் என்ன நடந்தது சிறுவை அடையாளம் மறைந்து புனித அந்தோனியார் ஜபத்தை சொல்லி உன்னுடைய கூந்தல் மறுபடியும் வளரத்தக்கதாக என்று சொல்ல கிறிஸ்தல் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே அவளுடைய முடியானது கரு கரு வந்து நீண்டு கொண்டே சென்று எடுப்பையும் தாண்டி கரண்ட வரை நின்றிருந்தது நீளமான கூந்தல் அள்ளி சொருகுவதற்கே கஷ்டம் எந்த அளவிற்கு என்றால் பக்கத்து வீட்டிலே உள்ள பெண்கள் எல்லாம் எலிவால் சடை ஓட்டிருந்த பெண்கள் எல்லாம் பொறாமைப்பட்டார்கள் நம்முடைய கணவன்மார்கள் இருக்கிறான் நம்ம தலை கூந்தலையும் அறுத்தா அந்தோனியார் எப்படிப்பட்ட மடி முடிய நம்ம கொடுத்திருப்பார் தெரியுமா என்று பொறாமைப்படுகின்ற அளவிற்கு கிறிஸ்து அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளை கருது கரு என்று எத்தனை புதுமைகள் ஒன்றா இரண்டா சொல்ல சொல்ல நீண்டு கொண்டே செல்லுகின்றன இறுதியாக தன்னுடைய தகப்பனார் நீதிமன்றத்திலே நிறுத்தப்பட்டிருப்பதை பதுமைமா நகரில் இருந்து காட்சியிலே காண்கின்றார் என்ன குற்றம் கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கின்றது மார்ட்டின் அப்படி அந்தோனியாருடைய தந்தை ஒரு மனிதனை கொலை செய்து தன்னுடைய தோட்டத்திலே புதைத்து வைத்ததாக வழக்கு பதிவு செய்திருந்தது நீதிமன்றத்திலே வழக்காடினார்கள் இரண்டு இரண்டு தரப்பு வழக்கறிஞர்களும் வழக்காடினார்கள் வாதாடினார்கள் விவாதம் செய்தார்கள் கடைசியிலே மார்டின் புனித அந்தோனியாருடைய தகப்பனார் குற்றவாளிதான் என்று தீர்ப்பு எழுதப்பட்டது அந்த எழுதப்பட்ட நாளிலே புனித அந்தோனியாரிடத்திலே பரிசுத்தாவி பேசினார் உன்னுடைய தகப்பன் கொலை கொலை குற்றவாளியாக குற்றவாளி கூண்டிலே நிற்கின்றான் மரண தண்டனை அடைய போகின்றான் சீக்கிரமாக செல் என்று பரிசுத்த ஆவி ஏவ லிஸ்பன்மா நகருக்கு பதுமைமா நகருக்கும் இடையில ஏகப்பட்ட தூரம் ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் தூரம் பதுமைமா நகரத்திலே போதித்துக் கொண்டிருக்கின்ற புனித அந்தோனியார் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு இடங்களிலே இருக்கின்ற அற்புதமான வனப்பிரசாதத்தை ஆண்டவர் இவருக்கு அருள் அருளியிருந்தார் என்று பதுமைமா நகரிலே போதித்துக் கொண்டிருக்கின்ற புனித அந்தோனியாருக்கு பரிசுத்தாவியுடைய ஏவுதலினாலே லிஸ்பன்மா நகரிலே நடக்கின்ற காரியம் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது அந்த சனமே இங்கே ஒரு அந்தோனியார் நின்று கொண்டிருக்கின்றார் பிரசங்க மேடையிலே அந்தோனியார் நின்று கொண்டே இருக்க அவருடைய வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் வரவில்லை அவர் எங்கே அந்த சனமே லிஸ்பன்மா நகரத்திலே நீதிமன்றத்திலே வழக்காடுகின்றார் நீ எழுதிய தீர்ப்பு தவறு என் தகப்பனா நிரபராதி என்னால் நிரூபிக்க முடியும் என்று வாதிட ஆரம்பித்தார் எதிர் வழக்கறிஞர் நீதிபதியிடம் சொன்னார் கணம் நீதிபதி அவர்களே வழக்கு முடிந்து விட்டது நீதி எழுதியாகிவிட்டது குற்றம் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அவனுக்கு ஆனால் நீதிபதி ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்க வேண்டும் தொன்னூத்தொன்பது குற்றவாளிகள் தப்பிவிடலாம் ஆனால் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது இவருடைய வாதத்தையும் தான் நான் கேட்போமே என்று சொல்ல 
அந்தோனியார் ஒரு வழக்கறிஞராக அந்த நீதிமன்றத்திலே வாதாடி புரிந்த அந்த நீதிபதியிடம் கேட்கின்றார் ஐயா அந்த பிணத்தை எடுத்து வாருங்கள் அவனை நான் பேச சொல்லுகின்றேன் என்று சொல்லுகின்றார் எல்லோரும் கலகலம் என்று சிரித்தார்கள் என்ன இது விந்தை எத்தனை நாளாகிவிட்டது அவனை கொன்று புதைத்தாகிவிட்டது அழுகி நாறி இருக்கும் அவனிடத்திலே கேட்க வேண்டுமாம் என்று சொல்லி சபையானது சிரித்தது ஆனால் புனித அந்தோனியார் ஸ்திரமாக ஆணி அடித்தவாறு சொன்னார் ஐயா நீதிபதி அவர்களே இந்த பிணத்திடம் நான் பேசுகிறேன் வாருங்கள் என்று எல்லோரும் கல்லறை தோட்டத்திற்கு சென்றார்கள் அந்த கல்லறை தோண்டினார்கள் பெட்டியை வெளியே எடுத்தார்கள் அறையப்பட்ட ஆணிகளை எடுத்து அந்த மேற்பட்டியை திறக்க அழுகிய நிலையிலே அந்த பிணமானது துர்நாற்றம் வீசியது புனித அந்தோனியார் அந்த இடத்திலே நின்று அந்த மனிதனுக்கு ஆணையிடுகின்றார் சவப்பட்டியில் இருக்கின்ற மனிதனே ஆண்டவராய் இயேசு கிரீசுவின் பேரால் உனக்கு ஆணையிடுகிறேன் உன் வாயை திறந்து சொல் அவனை உன்னை கொலை செய்தது யார் கிறிஸ்து அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே என்ன ஆச்சரியம் என்ன விந்தை என்ன அற்புதம் கல்லறையிலே புதைக்கப்பட்டு அழுகி துர்நாற்றம் எடுத்து வட்டப்பட்ட மனிதன் கம்பீரமாக எழுந்து நிற்கின்றான் பெட்டியில் இருந்து உயிர் வருகின்றான் தன்னுடைய வாயை திறந்து குற்றவாளி பக்கத்திலே நிற்கின்றான் எப்போதும் குற்றவாளிகள் எல்லோரும் தேடுவது போல அவர்களும் சேர்ந்து தேடுவார்கள் எனவே குற்றவாளி கூட்டத்திற்குள்ளே தான் இருப்பான் சதி செய்பவன் அந்த குழுவிற்குள்ளே தான் இருப்பான் நமக்கு வேதனை சோதனை கொடுப்பவன் வெளியில் இருந்து வருவதில்லை உன் குடும்பத்தில் இருந்துதான் உனக்கு செய்வனை செய்பவன் வெளியிடத்தில் இருந்து இல்லை உன்னுடைய குடும்பத்தில் இருந்துதான் உன்னில் பொறாமைப்படுகிறவன் வஞ்சகம் படுகிறவன் உன் குடும்பத்தில் இருந்து இல்லை வேறு குடும்பத்தில் இருந்து இல்லை உன் குடும்பத்தில் இருந்துதான் எனவே குற்றவாளி உள்ளே அகப்பட்டிருந்தான் எனவே கம்பீரமாக எழுந்து நின்ற அந்த மனிதன் பிணமாக இருந்த மனிதன் மனிதனாக மாறி கம்பீரமாக எழுந்து நின்று வாய் திறந்து பேசி தன்னுடைய வலது கையை சுட்டி சுட்டி காட்டினான் அந்த கொலை குற்றவாளி இவன் தான் என்னை கொன்றவன் கிறிஸ்தல் அன்பாண்டு சகோதர சகோதரிகளே தீர்ப்பு மாற்றி எழுதப்பட்டது புனித அந்தோனியாருடைய தகுப்பனார் மார்டின் நிரபராதி என்று விடுவிக்கப்பட்டார் கிறிஸ்தல் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே இப்படி பேராலும் பேருவரங்களாலும் கோடி கோடியான புதுமைகளை செய்த புனித அந்தோனியாருடைய நாள் நெருங்கிவிட்டது ஜூன் மாதம் பதிமூன்றாம் நாள் ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு அவருடைய கடைசி நாள் இந்த கடைசி நாளிலே என்ன நடந்தது என்னதான் அவர் பெயர் பெற்றார் என்பது பற்றி நாளைக்கு மறுநாள் நாம் பார்க்க போகின்றோம் பேராலும் பேருபலங்களாலும் அப்போசர என அழைக்கப்பட்ட புனித அந்தோனியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் பிதா சுதன் பரிசுத்தாவின் பேராலே ஆமன்